。兄弟们，俗话说“小鲁怡情，大鲁伤身，强鲁灰飞烟灭，一滴精，十滴血，精尽则人亡”。这些话无一不在告诉我们一个道理，那就是在欲望这方面一定要克制。倘若太放纵，那必将会给自己的身体带来一定的伤害。那么，男生真的需要禁欲吗？或者说，禁欲对我们的身体究竟是好是坏？今天就由茄子君带大家详细了解一下。首先，有一点是可以确定的，那就是生病的时候，禁欲会有助于身体的恢复，所以绝对不要因为看了什么小漫画，而在生病的时候选择多做运动去出汗。这种办法实用性如何，我们并不知道，还一点都不科学。那么反过来，如果说平时刻意的禁欲，则是强行压制性欲，这就会对身体产生一定的危害了。举个例子吧，就好比以前封建社会上女孩子的束胸一样，因为那个时候重男轻女的思想非常严重，在某些地区，女人的地位相当低下。为了自保或者更好的生活，很多女人就会刻意的不让别人看见自己的胸部，而用的办法就是把自己的胸部用布条一层一层的紧紧缠绕，弄得好像没胸一样。这种强行压制的办法对自己的。身体无疑是非常有害的，因为长时间过紧的束缚不仅仅会让胸部变小，最可怕的是还会畸形发育。而且相传在以前的寺庙里，清规戒律也是相当严厉。小和尚从小接受的教育就是不可以有色欲，不能想女人。况且在古代，老师给学生上课都要隔着一层帘子，更何况和尚呢？所以一旦到了十六、十七岁的时候，由于身体的自然发育，就会出现本能的反应。而因为从小接受的教育的缘故，很多小和尚就会认为这是不敬的，就会选择用。布条把自己的兄弟缠得死死的，真的好奇怪，为什么那个时候的人们一旦想要克制什么事情，都会选择用布条来缠绕啊？这样的做法最直接的后果就是让部分器官直接坏死，从而亲手将自己的生理功能给剥夺了。不得不说，这些做法真的是让我们大跌眼镜。所以说，对于禁欲而言，道理是一样的，水满则溢啊，兄弟们。如果说纵欲过度是偏左，那么禁欲就是偏右，都是不可取的。如果说到这儿，你还是觉得禁欲没什么不好，那接下来咱就好好说说禁欲究竟会产生哪些问题。首先，咱们要知道，小蝌蚪不是名酒，不会越沉越香，同样也不是钻石，一颗。可永流传。如果你跟我讲网上或者身边的人总是说小蝌蚪数量有限，精进则人亡的话，那我就要在这里给大家辟辟谣了。其实像这种言论的版本，无非就那么几个，比如男人的一生只能射六千次精，射一次就会少一次，或者是一滴精等于十滴血，一次射精就等于一次大出血。而实际上从科学的角度上来说，这些言论完全就是危言耸听。首先产生雄性激素维持男性性功能的是睾丸中的间质细胞，而如何产生小蝌蚪维持男性性功能的和核心也是在睾丸中的曲细精管中的，而这些血管的数量虽然看来不太多，每个蛋子中只有两百至三百条左右。但如果是要把这些高度螺旋且蜷缩的曲细精管拉直的话，那么它的长度就会超过二百五十米之多。要知道，咱们的身高都很少超过两米，所以可想而知，从我们的青春期开始，咱们的小蝌蚪就在这二百五十米的空间内日夜不停的产生、成熟，等它被射出体外，从而创造出新的生命。那么，一位男生这一辈子总共能产出多少小？蝌蚪呢？根据国外一个权威的周刊发表的一篇论文估算，男性一生中可以产生的小蝌蚪总数约为一千零二十一的一千零一十三次方。可能这个数字不太直观，那我就通俗的给大家算一下吧，那就是平均每天一到两亿条。而我们的心脏每跳动一下，就能产出一千两百条小蝌蚪。但要做到与卵子结合，从而产生一名有生命的受精卵，所需要的小蝌蚪理论上是只有一条的。所以其他小蝌蚪都是为了铺垫，哪怕是以前后宫佳丽三千的皇帝。一生中产生的小蝌蚪，绝大多数都注定是要浪费掉的。但是浪费归浪费，可千万别想着节约而选择留在体内，让它们自生自灭。因为小蝌蚪的寿命也是有限的，这个期限不是一万年，而是短短的几个月，是不能在体内长期储存的。而且细想一下，要是能长期储存的话，岂不是会有一天逼到炸吗？反而是如果你长期禁欲，就会因为自己的精液中小蝌蚪衰老，甚至死亡的变多，从而影响了你精液的质量。并且在二零零五年发表的一篇关于男性的医学研究就表明，禁欲十天以上，小蝌蚪的质量就会出现下降。而且如果说没有通过手艺活或者为爱鼓掌射出小蝌蚪的话，身体也会通过睡眠中的遗精自然排出。所以说，要想把禁欲当做存钱一样，把小蝌蚪留到以后备孕的时候用，完全就是一种没有医学知识的幻想。不过小蝌蚪的数量。虽然说已经相当惊人了，但在事实上，小蝌蚪在精液中的含量只占了百分之五左右，而其中超过百分之六十的成分是精囊腺液，还有约百分之三十的前列腺液，就是没有血液，并且无论是从精液的产生、储存、排出，都和人体的血液无关，也不会存在血液的成分，所以一滴精液就是一滴精液。
不是实地，更不是血，因此一滴精液等于十滴血的言论就别再说了，这玩意儿不会让你打出血的。但话又说回来，不管是谣言中的射精上限，还是精液等于血液这些说法，虽然在医学上没有什么依据，但是我认为这些言论之所以会出现，他们的初衷还是在提醒广大男性不要纵欲过度，也同样不要沉迷于情色。这一点我是相当赞成的。而且如果说短时间内多次射精是有可能让你的身体出现供不应求的状况的，这同样也会降低你精液的质量。但赞成归赞成，我还是不喜欢这样危言耸听的言论，因为在日常生活中，很多男性因为受到这些言论。的影响，在自慰或者性生活射精之后，甚至在睡梦中一静之后，都会觉得蝌蚪流失，损害了身体，从而产生了一种不该有的负罪感。其实这在医学上是完全没必要的，只要适度，自慰和性生活对精液的质量都没有影响。再来就是另一个谣言，发黄就是病，这一点其实也很容易就能解释得通，因为精液的成分并不单一，它之中包含着好几种器官分泌液，而其中一些正常的成分本身就带点黄色，就比如说前列腺液中的卵磷脂胶体。又或者是浓稠衰老的小蝌蚪，所以说精液的颜色是取决于成分的，而成分又是不稳定的。每次射精前禁欲的时间，或者每次射精时达到高潮的程度，都会使成分发生改变。所以其实很多人在发现自己颜色不对后，都会想着自己生病了，就得选择禁欲来让自己恢复。结果缓了差不多一到两个月后，发现颜色不仅没变淡，反而还更黄了，直接就认为自己这是病入膏肓了。事实上，这就是单纯的禁欲时间太长导致的，这使得这玩意儿更粘稠，并且里面。衰老或者挂掉的小蝌蚪也变多，所以才导致颜色更深了。当然，也有一些病症会让自己的颜色变黄，比如说淋病这种病会产生黄色的尿道分泌物，也会因此使得自己的精液颜色很黄。不过淋病并不只是颜色发黄而已，而是在不射精时也会有黄色的分泌物从下面流出来，就好像感冒流鼻涕那样。另外也会伴随尿频、尿急、尿痛等症状，所以不要只是因为颜色黄而对号入座。那么说了这么多，相信大家已经知道长时间禁欲对我们的身体。会有怎样的影响了？当然，我们今天这期内容也同样告诉大家，禁欲虽然不可取，但是要注意，纵欲过度也同样不可取。只有真正懂得“适当”二字，才能让自己的身体和生活充满色彩。最后，还是要送给大家那句话：小鲁怡情，大鲁伤身，强鲁灰飞烟灭。那么，以上就是本期视频的全部内容啦。假如还有小伙伴要补充的，欢迎在评论区留言讨论。我是钱素君，我们下期再见。